Ci sono alcuni cibi, alcuni oggetti eh, che diventano icona di un certo territorio. Se pensiamo alla baguette siamo automaticamente in Francia, pensiamo a un boccale di birra in un, durante una festa, siamo a Monaco di Baviera, pensiamo all'uomo con la bombetta, siamo nella City di Londra. Eh, benché siano prodotti che sono presenti anche in altri territori, su altri mercati, ma ci portano immediatamente a immedesimarci, a, a immaginare di essere in un certo territorio. Bene, se diciamo Barbera, diciamo Piemonte. Barbera viene prodotto in molte parti del mondo, dalla California, Nuovo Mondo, anche in Australia, ma pochi vini sono così essenzialmente legati alla storia, al carattere, all'immaginario del Piemonte come la Barbera o il Barbera. Qui già la prima particolarità, maschile o femminile, la maggior parte dei vini in italiano sono declinati al maschile, compreso il Moscato, che è un vino molto apprezzato da un pubblico femminile, ma è maschile. Barbera lo possiamo trovare a volte declinato al maschile, a volte femminile. E già qui ci dà un'indicazione di questa sua sorta di doppia anima. Ma se andiamo a indagare un po' nella storia, troviamo che questo aspetto ritorna eh, frequentemente. Barbera, come vitigno, viene prodotto e coltivato in Piemonte su vasta scala eh, fin dal Medioevo. Oggi rappresenta ancora il 35-36% della superficie evitata. Intorno ai 1600-1500 abbiamo i primi documenti scritti. Nella fine del 1600 abbiamo dei documenti che attestano la produzione di Barbera nella zona di Neve, quindi quella che è attualmente è la zona di produzione del Barbaresco. Verso la fine del 1700, nel territorio di Costiglione d'Asti, quindi siamo nel Monferrato ma quasi al confine con la Langa, eh, un, un marchese Asinari, eh, col, esperto, appassionato di vini, produce diverse tipologie di vini nei suoi terreni ed è, crede fortemente nelle qualità del Barbera, tanto da eh, proporre di portare alcune partite, alcune botti di Barbera eh, in Sud America, in Brasile, e poi eh, verificare la tenuta di questo vino con l'idea di capirne le potenzialità di vino da esportazione, di vino in grado di competere sui mercati mondiali dell'epoca, a fine Settecento, con altri importanti vini mondiali. E eh, nei suoi diari, nelle sue lettere, abbiamo reso conto di questo viaggio che il Barbera fa verso il Sud America e eh, secondo il riferimento, secondo il rapporto che ne fa chi riceve questo vino, il vino non solo era, aveva assolutamente mantenuto le sue caratteristiche, ma era ancora migliorato, potendo competere, come leggiamo in questo rapporto, con i grandi vini del mondo, compresi i Bordeaux, che già all'epoca dominavano anche nell'immaginario il mercato dei vini di alta qualità. Quindi un Barbera già nel 1700 capace di competere con i grandi vini e i grandi vini da invecchiamento, come viene sottolineato in questo eh, documento. Per molto tempo il Barbera rappresenta però, eh, nei secoli successivi, nel 1800 e nel 1900, per gran parte di questo periodo almeno, il vino per eccellenza del contadino, della classe operaia, del lavoratore. Diventa quasi il vino icona della classe operaia. Una canzone negli anni 60 parlava di Barbera e Champagne come due icone di un lavoratore, di una classe operaia e di un eh, ricco. Ma eh, Barbera ha soprattutto sostenuto l'economia del nostro territorio, delle nostre campagne per secoli grazie a una, alle sue caratteristiche. Intanto nel vigneto il Barbera è un vino molto rustico che si adatta molto bene a tutti i tipi di terreno, da quelli più calcarei a quelli più argillosi o sabbiosi, molto produttivo, resistente alle malattie, quando verso la fine dell'Ottocento alcune malattie, filossere in particolare, arrivano qui in Piemonte, il Barbera si rivela più resistente di altre varietà e quindi aumenta ancora più la sua diffusione sul finire dell'Ottocento. Il Barbera inoltre ha una caratteristica nella sua eh, produzione di vinaria, eh, è un vino che si presta, è un vitigno che si presta a dare vini di diverse tipologie, con diversi metodi di produzione. Storicamente le tipologie di Barbera prodotte erano la prima, quella leggermente frizzante che non completava la sua eh, fermentazione, quindi aveva ancora degli zuccheri e della CO2 residua, veniva messo sul mercato a Natale, ovviamente non era un vino che potesse avere una durata eh, molto ampia, ma poteva già 
fornire al contadino, al produttore, a chi vendeva le uve o chi vendeva direttamente il vino, un reddito già a pochi mesi dopo la vendemmia. Anticamente ovviamente nelle cantine non si utilizzava ancora il controllo della temperatura per le fermentazioni e quindi in primavera con l'aumentare nuovamente delle temperature questo Barbera finiva completamente la sua fermentazione, la malolatica, e poteva essere venduto di solito intorno a Pasqua nella sua seconda versione, quella di vino eh, fermo, giovane ma vino fermo senza residuo zuccherino, quindi di una qualità maggiore e una capacità anche una servevolezza maggiore. Nella nate migliore o il vigneto migliore o la vasca che aveva dato i migliori risultati durante la fermentazione, dopo Pasqua poteva essere messa in botti di legno per un ulteriore affinamento che poteva durare anche anni. Quindi da sempre Barbera ha rivelato questa sua eh, grande adattabilità a diversi stili di produzione, diversi stili di vinificazione e quindi di eh, consumo. Questo perché il Barbera ha delle caratteristiche eh, molto particolari. Ha una altissima acidità, innanzitutto in un'intensità di colore molto forte. Già a poche ore, poche ore di macerazione sulle bucce abbiamo già un colore veramente molto intenso. Ma il Barbera ha questa caratteristica importantissima di avere una altissima acidità e un basso contenuto di tannini. Questa alta acidità, la più alta tra i vitigni a bacca rossa, quelli più diffusi perlomeno del Piemonte, fa sì che il vino anche dopo anni di invecchiamento in bottiglia, in botte in bottiglia, eh, possa mantenere una freschezza, un, un nervo, una vitalità dovuta appunto a questa sua acidità che va a sopperire, va comunque a, a bilanciare questo vino nella sua carenza invece di eh, tannini, cosa che troveremo invece in maniera preponderante nel eh, nebbiolo. Quindi un vino con alta acidità e pochi tannini fa sì che io posso apprezzarlo già da giovane grazie alla sua freschezza, avendo pochi tannini non devo aspettare che questi affinino ulteriormente nelle botti o nella, o nella bottiglia e quindi può essere un vino già molto piacevole da giovane però appunto con l'invecchiamento l'acidità mantiene la sua freschezza la sua eh, giovanilità durante anche un affinamento di molti anni quindi un vino flessibile nelle zone di produzione perché si adatta ai vari terreni nelle tipologie di vinificazione e anche ovviamente nel consumo quindi un barbera giovane o anche frizzante potrà adattarsi a dei piatti più leggeri o nella versione frizzante molto bene a, al salame cotto, a quei prosciutti, salumi un po' più grassi perché l'effervescenza va a pulire, va a rinfrescare la bocca e donare un bel equilibrio. Può essere un vino molto adatto a piatti importanti, a secondi, carne, a secondi piatti di carne nelle sue versioni più affinate, ma può arrivare tranquillamente ad essere anche un vino da meditazione, con ulteriori affinamenti in bottiglia può rivelare davvero quella complessità, quella ricchezza di aromi, quella capacità di aprirsi anche nel bicchiere che eh, caratterizzano gli vini importanti da invecchiamento. Andando a degustare quindi ritroviamo tutte queste note, queste caratteristiche, questo bellissimo colore rubino, assolutamente rubino puro, molto molto intenso, che già all'occhio ci dà l'idea di un vino eh, potente, intenso. Al naso sprigiona una potenza di profumi notevole, profumi fruttati, di ciliegia davvero eh, piacevoli, immediati che non richiedono grandi eh, introduzioni, grandi adattamenti al suo carattere, un vino immediatamente piacevole. In bocca troviamo appunto questa acidità, ma grazie alla struttura di questo vino, grazie anche alla potenza alcolica di questo vino, l'acidità non è mai eh, sbilanciata, ci permette di avere un vino molto equilibrato, nelle sue componenti anche in bocca, l'acidità ci fa immediatamente salivare e quindi è un vino che immediatamente eh, richiede o, o comunque ci invita al, all'assaggio, all'abbinamento con, eh, con i cibi. Barbera è davvero l'essenza del Piemonte anche in questo, anche nella sua facilità di abbinamento. Se dite Barbera a un piemontese ha un suono davvero molto familiare. Barbera ci ricorda la casa, la famiglia, eh, ci ricorda i momenti di eh, felicità semplice, di convivialità che si accompagnano 
più di qualunque cosa a questo vino.